I have learned that no one else can carry this load It's a train where I'm the only passenger on board Oh, there is beauty to enjoy on this road But even so, I still feel that I'm alone I'm alone, I'm alone, I'm alone Leave me stranded, I know how to handle it all on my own Stranded, I know how to handle it all on my own On my own When I Un gusto, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, pues esto es el, donde se hace la magia de las Ajá. hamburguesas. Como puedes ver, pues esta es parte del garage de la casa. Y mi papá ha hecho unas cuantas adaptaciones. Meramente es un negocio familiar. Y se ha condicionado de una manera un poco rústica para darle un poquito de, de vida. Y pues es la esencia de, del negocio. Pues he trabajado como en muchas cosas y hace 15 años hice un viaje a Cancún, estaba yo trabajando en una florería y ese trabajo me llevó a Cancún, allá empecé a trabajar como en diferentes hoteles y yo veía todo el movimiento dentro de, de los hoteles, ¿no? Cómo, cómo, cómo rodaban las cocinas, todo esto, los, los chefs, los proveedores, cocineros, el, servi el staff de servicio, todo. Y conocí a un chef en un hotel me tocó una hora de servicio y yo veía que el chef, como si fuera una orquesta, ¿no? Empezaba, esto, esto, y dame esto, y... Y dije, ah, yo quiero un día hacer eso. Y de ahí surgió como, como mis ganas de empezar a cocinar. Pues vuelvo a México, entro a la universidad y estudiaba y trabajaba. Entonces, muchos creen que sí es como, ay, estudio en la universidad, salgo y ya soy chef. Y no, la verdad es que cuando empecé, desde cero, lavando trastes, empecé en un lugar muy famoso, en Condesa, ahí me contrataron y empecé lavando los trastes, o sea, uh -huh. desde cero, fregando pisos, uh -huh. cochambre, trastes. Pues Luis, muchísimas gracias por invitarme a tu casa, no, por gracias. invitarme a una chelita, <risa> qué maravilla. No te vas a ver. ¿En qué municipio estamos? Es este, es Ixtapaluca. Ixtapaluca. Estado de México. Ah. Estamos un poco más este pegados hacia. Ya estamos aquí a 40 minutos de Puebla. Y muchos este, dicen que estamos un poquito fuera del, del mapa, ¿no? Pero... Porque tú eres un defensor del street food. ¿Tú consideras que el street food está cambiando la manera de comer de la gente? Radicalmente radicalmente en muchos aspectos te puedo decir que hoy en día veo más pasión en la comida callejera que dentro de un restaurante o sea, en la, dentro de un restaurante es más como más comercial sabes más más por dinero y aparte que se ha perdido como la esencia de los cocineros no o sea yo creo que sí es muy importante que hagas esto por, por convicción y por amor no porque te muevan el, ay no pues es que aquí pagan más o acá voy a hacer más billetes Creo que sí es una parte, para mí es un tema un tanto difícil o importante, ambos. Eh, y digo difícil porque es difícil ya encontrar cocineros que hagan las cosas como con amor, ¿sabes? Yeah. O sea, yeah. que tengan esa dedicación y que digan, no, pues es que yo cocino porque me gusta y, y lo que yo preparo está rico. Entonces ya es más como, ah, pues lo voy a hacer porque pues, no me queda otra. Es fácil aquí en México arrancar un negocio? Si no tienes el apoyo tal vez o de tu familia o de, de algún tercero, sí, sí es un poco complicado. Y pues también depende pues las armas que tengas, ¿no? Para hacerlo. Pues como ya te comentaba, o sea, yo empecé hace ya un par de años a comprar y a tener como ya un poco de equipo y hemos sido como 
como reinvirtiendo, ¿sabes? Tal vez no fue una inversión muy grande en un principio, pero con las ganancias fue así de que, ah, no, pues ahora un asador, este, ahora vamos a comprar este, esto otro. Eh, donde empecé no era una cocina, o sea, era una terraza privada, pero tenía como, como una barra, una tarja y ya. Entonces yo cuando empecé a cocinar ahí las hamburguesas, las hacía en una plancha eléctrica. Creo que por ahí hay una plancha, ¿no, Chuy? Que está... Una, ahí hay en la esquinita hay una plancha eléctrica. Sí, Pásamela, ¿no? Te voy a enseñar porque es súper chistoso. Con esa plancha, cuando empecé el proyecto, las fotos, algunas de las fotos que están este, en nuestra página, o sea, las hice en esa plancha. Y, y muchos me decían, ¿de verdad las haces ahí? Entonces, te digo, todo depende... Pues las ganas que tengas, ¿no? O sea, las ganas que tengas y pues tu amor, ¿no? Tu amor, tu pasión, tu dedicación que le des a esto, ¿no? O sea, sí creo que es importante un poquito como el tema de, de darle amor a la, a la comida. Acá. En una de estas, en una de estas empezó todo. <risa> ¿Cómo es tu nombre? María Fernanda. María Fernanda, un placer. Igualmente. Dishwash, perfecto. ¿Cómo estás? Bien. Chillando por la Chillona. Sí. ¿Qué tal trabajar aquí? Bien. Menos cuando se enoja el chef, ¿verdad? No, ya. Ahora lloras por las la cebolla, ¿no? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Jesús. Jesús. Chul. Chul. Muy bien. Gracias, Chul. No importa si, si está gobernando Andrés Manuel o Calderón o Fox o así, trato de guiarme por lo que yo estoy haciendo y por lo que voy a hacer el día de mañana. ¿no? Verdaderamente lo que, lo que hagan ellos no, no es algo que me quite el sueño. ¿Has estado en Europa? Eh, ¿Has estado en Europa cocinando? En Asia. ¿En Asia? No, Medio Oriente, perdón. ¿En Arabia Saudí? Saudi, Saudi Arabia, sí. ¿Y cuál es tu experiencia ahí? Eh, pues fue algo como multicultural, ¿no? O sea, estar... Fue mi primera vez fuera de México. Y trabajar con chefs prácticamente de gran parte de, del globo, sí es impresionante, ¿no? Es impresionante ver técnicas nuevas, este, chefs que vienen de restaurantes con estrellas Michelin y más que nada yo trabajé con un chef de Londres que él decía, tiene una frase, ¿no? Así como, o sea, con amor, papi, ¿no? O sea, entonces, sí, sí es esa parte, ¿no? Tienes que cocinar con amor para que tú le demuestres a tu, a tu comensal que lo que está probando pues es algo que verdaderamente lo está haciendo con, con cariño y que, vale que, que, que vale la pena. Si sí hay muchas cosas que me gustaría aplicar acá, vamos a ir metiendo como más, este, me gustaría meter un poquito más así como unas técnicas que tal vez no se ven en el barrio, ¿no? O sea, tal vez así como unas costillas hechas pero en su vid o ¿no? un salmoncito a la parrilla, pero aquí en el barrio, ¿sabes? O sea, no es así como que digas, ay, pues voy a un restaurancillo acá porque nadie lo va a tener. Entonces, de una u otra forma, sí quiero traer técnicas que aprendí en, en Medio Oriente acá para que la gente, nos, no tanto la gente, sino que también nuestra competencia empiece a ver así como, wow, o sea, están haciendo algo completamente diferente, ¿no? O sea, fuera de, de lo que se hace en el barrio. Entonces, esa es, esa es mi idea ahora. Chicharrón, Gracias. Gracias. Parte, parte del folclore mexicano. Pues yo les diría que no se rindan, ¿no? Al final del día, si tienen un sueño o lo quieren hacer, eh, todo se empieza desde, desde la nada a veces, ¿no? O sea, también depende, pues, como las ganas que tengas, ¿no? De crecer y de hacer las cosas. O sea, porque puedes. No sé, un ejemplo tal vez hasta, yo he visto amigos que tal vez empiezan vendiendo dulces, ¿no? Y empiezan con sus bolsitas de chicharrones de un peso y el día de mañana ya tienen una dulcería, ¿no? Entonces, pues, todo empieza poco a poco, no es 
como todo de de sopetón, ¿no? Todo, no, no, todo, no todo tiene que ser de golpe. Yo no, no, no esperaba tanto del proyecto, francamente. O sea, yo dije, pues, lo vi verdaderamente como algo pasajero, ¿no? Dije, en lo que pasa la pandemia, cocino, me divierto, hago lo que me gusta y pues vemos después a dónde nos lleva el destino, ¿no? Porque, francamente, yo uno de mis, este, de mis ideas era una vez que mejorara esto, pues, nuevamente irme del país, ¿no? Y para mí, seguir emprendiendo y aprendiendo, ¿no? Porque al final del día es una carrera súper bonita, la cocina, que pues te pagan por aprender. O sea, te pagan por aprender. O sea, vas a donde vayas, aprendes algo nuevo todos los días y, y aparte te pagan, ¿no? Que creo que es lo, el plus de nuestra carrera. Entonces, pues básicamente sería eso. Sí, el asador no, no es como... No me gusta tanto como lo comercial, ¿no? Que se ay, compra este asador porque cuesta 20 mil pesos. No, o sea, nos vamos armando de lo que podemos, ¿no? Yo te voy a, te voy a platicar algo que... Y justamente es, es, es algo, yo hace rato lo de tu pregunta que me decías que si lo que aprendí en Saudi vengo y lo aplico acá, definitivamente sí. El chef que llevaba el proyecto en Saudi nos decía con esta capacitación que se le está dando, ustedes pueden cocinar en cualquier parte del mundo ya sea tu garage, una cocina profesional, o sea, un lugar tal vez un poco limitado de espacio, lo puedes hacer, ¿no? Siempre y cuando también tú tengas, pues, en mente qué es lo que quieres hacer y cómo lo vas a hacer. Nosotros como cocineros sí tenemos esa parte de improvisar, improvisar y, si sí, no, se rompió acá, pero pues ahorita vemos con qué lo hacemos, no importa. Aparte que es el ingenio mexicano. Que vengan para que nos conozcan, y pues que los apapachemos un poquito. Ahora yo era con las cebollas, ¿no? Sí. Ahorita que sí. sorpresa? Sí, porque dishwash. Los sábados de los dos. De colchón se compra. Ah, bien. Un placer. But even so, I still feel that I'm alone I'm alone, I'm alone, I'm alone Leave me stranded, I know how to handle it all on my own I'm alone, I'm alone, I'm alone Leave me stranded, I know how Handle it all